हेलो बच्चों एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की वीडियो बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है क्यों क्योंकि आज की वीडियो में हम ये बात बहुत डिटेल से समझेंगे और बहुत डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे वेन डायग्राम एक्चुअली में बनते कैसे हैं ठीक है मैं आपको बिल्कुल बेस लेवल से उठा करके ले जाऊंगा और बिल्कुल अच्छे लेवल तक समझाऊंगा कि वेन डायग्राम कैसे बनते हैं ठीक है बच्चों तो देखो ध्यान से हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम ठीक है देखो बच्चों बड़ा आसान है टॉपिक लेकिन फिर भी काफी बच्चों को डाउट रह जाता है इसलिए मैं एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स उठा, उठाता चला जाऊंगा और आपको क्लियर होता चला जाएगा सबसे पहले आप वेन डायग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर समझो ठीक है जो वेन डायग्राम होता है बच्चों ये एक अलग तरीके का डायग्राम होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी सेट को उसके अंडर आने वाली वैल्यूज को ठीक है जैसे कि मैं यहां पर यू लिख देता हूं तो ये यू किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों ये यू रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को किसको यूनिवर्सल सेट को और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दुनिया भर के सेट बनाए जा सकते हैं ठीक है ध्यान रख लोगे जैसे कि सबसे पहला पार्ट मैं आपको बोलू ए सेट बना के दिखाऊ मुझे ठीक है तो आप क्या कर दोगे आप एक सेट बनाओगे ये लो जी आपका एक वेन डायग्राम बना दिया आप एक सेट बनाए भी सीख आपने आपने एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करा है ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर आपने ए बना दिया ठीक है तो बच्चों ये आपका ए है और आप क्या करोगे इस ए वाले पोर्शन को शेड कर दोगे क्लियर इतनी सी बात जी ठीक है सेकंड अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ए और भी दो बनाए ए और भी दो बनाए तो मुझे ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करो क्या रिप्रेजेंट करो ए यूनियन बी तो आप कैसे बनाओगे जी आप इसको बनाओगे ये देखो ध्यान से आपने वेन डायग्राम बनाया ड्रॉ करा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये ए होगा ये बी होगा ठीक है तो आप क्या करोगे ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है आप पूरे को मार्क कर दोगे क्या कर दोगे आप पूरे को ऐसे भर दोगे अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही ना हो जैसे कि यहां पर तो ये बीच वाला पोर्शन कॉमन का आ गया तो आप क्या करोगे बच्चों आप उस केस में आप एक ऐसा सेट बनाओगे जिसमें इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा देखो ध्यान से इस वाले सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है ये बाहर निकल गया लेकिन बाहर नहीं निकलता अंदर होता है ठीक है तो यूनिवर्सल सेट ए और बी ठीक है आप क्या कर दोगे इन दोनों को अलग से डार्क कर दोगे ठीक है अलग से इनको पूरा का पूरा भर दोगे क्लियर इतनी सी बात शाबाश आओ बच्चों अब हम अपना अगला सेट देखते हैं देखो अगला सेट हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है देखो वन बाय वन करके समझते चले जाओ आपको सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगी ठीक है देखो बच्चों अगला है हमारा थर्ड जब हम क्या देंगे ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट किसको ए इंटरसेक्शन बी को तो देखो ध्यान से पहले तो हम अपना बना लेते हैं ये जी बना लिया हमने अपना बॉक्स ठीक है बॉक्स में ये पूरे का पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट ठीक है तो इसके अंदर ए है इसके अंदर ये बी है ठीक है तो ये ए है और ये बी है तो बच्चों जो इनके बीच का इंटरसेक्शन का पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है वो ये वाला पॉइंट है है ना ये मैंने जो ग्रीन से मार्क करा है ये वो वाला पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस फिगर का ग्राफ क्या हो जाएगा ये अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या पता सर ये ऐसे ना बन रहे हो दोनों में कॉमन कुछ ना हो तो जी ठीक है उसका भी जुगाड़ है है ना हर चीज का जुगाड़ है हर चीज के आंसर होते हैं देखो ध्यान से अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो तो बच्चों ए को सेपरेट बना दो बी को सेपरेट बना दो और आपका कोई भी पोर्सन सेपरेट ली हम क्या नहीं करेंगे शेड नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है तो उस केस में इसका क्या हो जाएगा आंसर ये अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो आंसर ये होगा अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आंसर ये हो जाएगा क्लियर इतनी सी बात शाबाश आओ हम आगे चलते हैं देखो ध्यान से अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे फोर्थ पार्ट में देखो बच्चों अब मैं आपको यहां से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूं ठीक है मान लो मैं आपको बोलता हूं ए का कॉम्प्लीमेंट का ड्रॉ करो किसका ड्रॉ करो ए के कॉम्प्लीमेंट का तो देखो ए के कॉम्प्लीमेंट का आप कैसे ड्रॉ करोगे ये मैंने कर दिया ए का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ ए भाई ये मेरा यूनिवर्सल सेट है ठीक है इसके अंदर मैंने ये ए बना दिया अब बच्चों ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए क्या होता है यूनिवर्सल माइनस ए तो मतलब कि ए को नहीं चाहिए है ना ए को छोड़ दो ए को छोड़ के जो भी आपका बाकी सेट में बच गया पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए तो पूरे यूनिवर्सल में से इस ए को हटा दो बस खाली तो बाकी जो बच गया पूरे को क्या कर दो कलर कर दो क्लियर इतनी सी बात है ना इसी के साथ अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए का डबल कॉम्प्लीमेंट ए का डबल कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो ए के डबल कॉम्प्लीमेंट का क्या बनना चाहि
भाई कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गया आंसर क्या आया आंसर आया ए तो इसके हिसाब से जो मैं एरिया शेड करूंगा बच्चों में वो ए वाला ही करूंगा कौन सा करूंगा ए वाला ही कर दूंगा क्योंकि मेरा आंसर ए ही आ रहा है इससे क्लियर ये वाली पॉइंट भी शाबाश है ना अब हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट में वो आपको बोल रहा है सिक्स पार्ट पे ए माइनस बी क्या बोल रहा है ए माइनस बी ए माइनस बी का मतलब है बच्चों कि मैं क्या कर रहा हूं मैं जैसे कि मान लो भाई मेरे पास ये डायग्राम है ना डायग्राम में यू ये ए है और ये बी है आपस में एक पॉइंट पे कट रहे हैं ए और बी तो ए माइनस का मतलब है ए बट नॉट बी क्या मतलब है इसका ए बट नॉट बी तो मतलब कि मुझे ए चाहिए पूरा है ना और उसमें से वो वाला पोर्शन नीचे जो बी में है मतलब कि बी वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए तो मैं बी को बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा और जो सिंगल ए है सिर्फ उसको ही शेड करूंगा ध्यान से देखो बच्चों जो मेरा ये ये वाला पोर्शन मेरा बी का है ये वाला पूरा का पूरा और ये वाला जो पोर्शन है दोनों का मिक्स का तो मुझे ये वाला पोर्शन भी नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन ठीक है और अगर मैं इसका उल्टा कर दू उल्टा करने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दू कि भाई मुझे बी माइनस का बताओ ठीक है तो आप क्या करोगे तो आप कर दोगे बच्चों यहां पर यूनिवर्सल ए और बी है ना ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है अब की बार आपका मतलब है कि बी चाहिए और ए नहीं चाहिए तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बी वाला पोर्शन चाहिए और ए वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्लियर ये वाला पॉइंट भी शाबाश देखो वन बाय वन करके आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी बस सुनते चले जाओ ठीक है ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना है ना अब हम चलते हैं बच्चों को जब तीन कंडीशन एक साथ दे रखी हो जब आप मान लो आपको तीन सेट एक साथ दे रखी हो ठीक है तो उस केस में आप कैसे निकालोगे जैसे कि मान लो मैं आपको तीन सेट बना के दिखा देता हूं एक बार वन बाय वन करके देखो जैसे कि मान लो आपको ये दे रखा है ठीक है ए, ये दे दिया ए सेट बी सेट और ये सी सेट ठीक है ए सेट बी सेट और ये सी सेट ठीक है ये यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि भाई मुझे बी यूनियन सी बताओ मुझे बी यूनियन सी बताओ तो बच्चों बी यूनियन सी का मतलब है कि बी और सी पूरा का पूरा है ना बी और सी पूरा का पूरा तो बी और सी में बच्चों देखो ये वाला पोर्शन भी आ जाता सारा का सारा कौन सा वाला पोर्शन बी ये वाला सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा ठीक है अब आप बोलोगे सर यहां पर तो ए भी साथ में आएगा तो बच्चों ये कुछ एलिमेंट ऐसे है जो बी में भी है और ए में भी है तो बी तो पूरा आएगा वो ए में हो चाहे ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो सी में भी और ए में भी है तो वो भी साथ में आएंगे उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्लियर इतनी सी बात शाबाश है ना अच्छा इसी के साथ मान लो वो आपको ये दे दे कि भाई तीनों में इंटरसेक्शन दे दिया मान लो है ना इसी में वो आपसे ये पूछ ले कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी बता दो क्या बता दो ए इंटरसेक्शन बी अगर उसने आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया ठीक है तो बच्चों आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन हो जाएगा जिस पे मैंने मार्क करा देखो ध्यान से और भी है ना आप इस सी को भूल जाना उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा जो मैंने डार्क कर दिया क्लियर है ना बाकी का कोई भी पोर्शन आपका आंसर नहीं होगा ठीक है अच्छा इसी में मान लो उसने आपसे एक और पूछ लिया इसको दोबारा बना लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी ठीक है देखो ध्यान से मैं आपको इसी तीन में एक दो और बना के दिखाता हूं ताकि ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए है ना ये रहा ए ये रहा बी और ये रहा सी ए बी और सी अपना यूनिवर्सल ऊपर है, है ना उसने आपसे पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आप खुद बताओ पहले आप बी यूनियन सी निकालोगे है ना तो बच्चों जब आप बी यूनियन सी निकाला आपने तो वो कौन सा पोर्शन निकला वो आपका पोर्शन निकला ये वाला सारा ये वाला सारा है ना जिसमें आपका ए का कोई रोल नहीं है और इस पूरे सेट का इस पूरे को डी मान लो है ना तो ये बी प्लस सी दोनों के दोनों मिलकर डी बन गए है ना और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ए के साथ तो जब उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन बचता है इसके अलावा और कोई पोर्शन आपके पास नहीं बचेगा आई बात समझ में क्योंकि आप इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हो ए के साथ तो ये ए अकेला ही सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट होल्ड करता है जो कि दोनों के साथ करता है वरना बाकी सारा का सारा ए खुद से डील करता है अपना आया बच्चों इतना सा ठीक है अच्छा इसी में वो आपसे पूछ ले कि मुझे तीनों के बीच का इंटरसेक्शन बता दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ जो ये बीच में ये वाला पार्ट है ना यहां पर ये बीच में जो ऐसे ट्राइंगल टाइप सा बन रहा है ये जो बीच में तीनों के बीच में आता है इसको बोल देंगे हम ठीक है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आया आपको यहां तक सारा का सारा समझ में आई होप आपको यहां तक सारा का सारा अच्छे से समझ में आया हुआ ठीक है बच्चों अब आगे चलते हैं जो हमारे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी डिस्कस करते हैं ठीक है आगे देखो भाई है ना जब तक अच्छे से समझ नहीं जाओगे मैं आगे नहीं चलूंगा अच्छे अच्छे से आराम आराम से समझ समझिए चलेंगे ठीक है भाई देखो मान लो की बार मानता हूं मैं आपको बोलता हूं कि मुझे यू
है ना यूनिवर्सल पे कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब है कि यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल ये तो फाइव बच जाता है और फाइव का मतलब होता है खाली तो खाली का मतलब बच्चों कहीं पर भी शेड नहीं करूंगा तो मेरा ऐसा का ऐसा ही सेट ये रह जाएगा ऐसा का ऐसा ही वेंडाग्राम रह जाएगा क्लियर इतनी सी बात चलो बच्चों आगे देखते हैं अब आगे देखते हैं हम इसी के अंदर बना के देख लेंगे देखो ध्यान से ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट तो देखो ए इंटरसेक्शन चलो बना लेते हैं नीचे ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसे बनेगा भाई ये यूनियन है ये ए है और ये बी है ठीक है तो ए और बी तो सबसे पहले तो अंदर वाला निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन आ जाएगा ये वाला जिसमें मैंने हल्का हल्का मार्क करा आ जाएगा वाला और वो बोल रहा है उस पर कॉम्प्लीमेंट उस पर कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब क्या है यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी है ना ए इंटरसेक्शन बी को यूनिवर्सल में से माइनस करो तो बच्चों मतलब कि बीच वाला पोर्शन छोड़ के सारा का सारा जो भी बच जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा शेडेड पोर्शन क्लियर सिर्फ और सिर्फ बीच वाला नहीं होगा क्योंकि मैंने इसी को हटा दिया क्योंकि मैंने इसी को हटा दिया क्लियर ये वाला पॉइंट अच्छे से आया आपको अच्छे से समझ में शाबाश है ना बच्चों अब अगला देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट जो हमें अच्छे से समझना है ना देखो एक और समझने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है देखो ध्यान से बच्चों जो नेक्स्ट है वो बोल रहा है ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट क्या बोल रहा है ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट तो ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है इस पे कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब है कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दिया यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दिया तो जब मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा तो ये वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा देखो ध्यान से कैसे ये वेन डायग्राम ए का ये बी का मतलब कि ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बी को और ये किसको यूनिवर्सल को आप खुद बताओ मैंने यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर दिया और ए यूनियन बी होता है क्या है ये सारा का सारा जितना भी है सारा ए यूनियन भी होता है तो इसके अलावा जो बच गया बाहर का मतलब कि ये बाहर का जितना भी आपके सामने बच गया जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा का सारा किसका पोर्शन है बच्चों ए यूनियन बी के किसके कॉम्प्लीमेंट का किसके कॉम्प्लीमेंट का समझे इस बात को आया अच्छे से समझ में शाबाश है ना अच्छा अब अगला देखते हैं कि भाई इसका डायग्राम कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है बच्चों अब हम इसका बना रहे हैं ध्यान से देखो देखो इसको समझने की जरूरत है ठीक है बन तो ये अपने आप जाएगा आपसे ना देखो ध्यान से अगर मैं यहां पर ए बना देता हूं और मैं बी बना देता हूं ठीक है तो ये ए है ये बी है और ये यूनिवर्सल है आप ये देखो कि पहले है ना आप इंडिविजुअली इनको बना के देख लो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए को छोड़ के सारा है ना तो मतलब कि ए को छोड़ दो इतने पोर्शन को छोड़ दो ए को उसको छोड़ के सारा का सारा है ना बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी को छोड़ के सारा का सारा तो खुद बताओ ए को भी पूरा छोड़ दिया और बी को भी छोड़ दिया मतलब कि मुझे ये वाला पोर्शन भी नीचे ये भी नीचे ये भी नीचे उसके अलावा सारा है तो उसके अलावा सारा कौन सा बच गया उसके अलावा सारा जो है बाहर का ही ये वाला बच गया ठीक है उसके अलावा ये सारा है बाहर का ही वाला बच गया याद करो तभी तो हमने पढ़ा था कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में इक्वल होती है ये वाली टर्म आपस में क्या होती है इक्वल है ना पढ़ा था हमने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इजिकल्स टू ए यूनियन बी के होल पे कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो इन दोनों का ग्राफ बच्चों एक जैसा बनता है क्लियर इतनी सी बात आया आपको ये समझ में आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा एक और देखो अगर मैं सेकंड वाले में इसको ऐसे बना दूं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो खुद बताओ इसका कैसे बनना चाहिए इसका कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि भाई मैंने क्या करा मैंने ए को बना दिया और मैंने बी को बना दिया ये बोल रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए को छोड़ के सारा ठीक है ये बोल रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि बी को छोड़ के सारा और जो बच गया उसका यूनियन जो बच गया उसका यूनियन आप खुद एक मिनट यहां पर वीडियो पोस्ट करो और कोशिश करो कि बताओ इसका क्या बनेगा है ना क्या बच्चों ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देखिए बच्चों कैसे बनेगा देखो ध्यान से देखो ये बोल रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बच्चों कि मुझे ये वाला पोर्शन देखो इतना पोर्शन नीचे इतना पोर्शन इसके अलावा सारा मतलब कि ये वाला काउंट हो रहा है ठीक है इस वाले पार्ट में ठीक है और फिर बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बोल रहा है कि मुझे इतना पोर्शन नीचे है उसके अलावा सारा तो मतलब कि उसके अलावा सारा ये वाला काउंट हो रहा है लेकिन ध्यान से देखो दोनों में ही ये वाला पोर्शन अनकाउंट हो रहा है ठीक है जो बीच वाला पोर्शन है ये अनकाउंट हो रहा है ठीक है तो उसके अलावा जो मेरा बच गया बच्चों तो मेरा कौन सा बच गया सारा का सारा मतलब कि इंटरसेक्शन के अलावा जितना
कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इकल्स टू ए इंटरसेक्शन बी ते होल कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो देखो ध्यान से दोनों ही फॉर्मुले अच्छे से ध्यान रखना आप वन बाय वन करके क्या कि अगर दोनों पे अलग से कॉम्प्लीमेंट होगा और इंटरसेक्शन होगा तो वो यूनियन के होल पे चला जाएगा अगर यूनियन पे अलग से होगा तो वो इंटरसेक्शन के होल पे चला जाएगा ठीक है और इन दोनों का डायग्राम एक बनेगा और इन दोनों का डायग्राम एक बनेगा क्लियर बच्चों और आपकी एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन भी मैंने अभी यहां पर कवर कर दिया तो अब वो क्वेश्चन आप खुद से करोगे वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाला क्लियर आया यहां तक सारा का सारा समझ में अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर जो हमारे दो तीन क्वेश्चन बच गए उनको डिस्कस करेंगे तब तक आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझोगे करोगे और पढ़ोगे ठीक है बच्चों टिल देन बाय अपना ख्याल रखो थैंक यू फॉर वॉचिंग